alladzina amanu aminu perintah Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang telah beriman berimanlah kamu yakni kamu hendaklah usaha atas iman kamu berterusan atas iman sehingga dapat datang agama yang sempurna agama Islam yang sempurna dapat datang dalam kehidupan kamu sehingga keseluruhan hidup kamu mengikut hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala jadi perintah orang beriman sendiri perintah untuk usaha atas iman dia dan dekat kerana itu tuan-tuan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintah sahabat-sahabat sahabat supaya mentajdidkan iman mereka walaupun sahabat-sahabat iman mereka macam gunung iman mereka hebat akan tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi perintah sahabat-sahabat supaya mentajdidkan iman mereka kenapa tuan-tuan mulia kerana usaha atas kalimah usaha atas iman lah ialah ke- keperluan orang Islam sendiri Bukan hanya untuk orang kafir, bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam sih setelah beriman satu orang tu perlu usaha atas iman dia, satu orang tu perlu memperbaharui iman dia, sehingga iman dia dapat hasilkan iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga keseluruhan agama dapat datang dalam kehidupan dia. Kalau sebagaimana telah mahu kita tahu tadi satu satunya jalan agama keseluruhan yang datang dalam kehidupan manusia adalah dengan perantaran yakin. Sahabat-sahabat seluruh keseluruhan Al-Quran Telah datang dalam kehidupan sahabat-sahabat dengan perantaran yakin Sahabat-sahabat sendiri berkata Sendiri bagi tahu Ta'allam dan iman Qabla anna ta'allam Al-Quran Kami telah belajar iman Sebelum kami belajar Al-Quran Mereka telah belajar iman Sempurnakan iman mereka Betulkan yakin mereka Sehingga dengan perantaran yakin yang betul tadi Tidak keseluruhan Al-Quran telah dapat mereka amalkan dalam kehidupan mereka jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu ini perkara yang pertama sekali tuan-tuan mulia setiap orang Islam kita kena fahamkan diri kita dan kita kena fahamkan semua orang Islam bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita inilah tanggungjawab saya inilah tanggungjawab saya kefarduan atas diri saya untuk saya usaha atas iman saya untuk saya betulkan yakin saya dan untuk itu saya perlu lapangkan masa saya pergi jumpa manusia untuk cakap tentang kalimah la ilaha illallah untuk cakap tentang mafhum kalimah ini saya perlu pergi ke rumah-rumah jumpa manusia dalam percakapan saya dalam muzakarah saya dalam perbincangan saya dalam perbincangan saya 24 jam saya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bertentang dengan kalimah la ilaha illallah jadi ini kehendak kalimah ini kehendak kalimah ini tuan-tuan mulia supaya kita hendaklah bercakap tentang kalimah ini lagi dan lagi kita hendaklah bermuzakarah tentang kalimah ini lagi dan lagi sebagaimana sahabat-sahabat telah buat tuan-tuan mulia mereka duduk di antara satu sama lain ada setengah sahabat mereka pegang tangan sahabat lain mereka duduk sama-sama dan mereka kata mari kita duduk sekejap kita beriman bos. kita beriman sekejap dan mereka duduk dalam majlis tersebut mereka berbincang tentang iman tentang kalimah la ilaha illallah tentang kehebatan Allah tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kena rasa ini keperluan, ini tanggungjawab kefarduan dah diri saya untuk saya usaha atas iman saya. Dan tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimah iman tuan-tuan mulia pertama sekali adalah nafi. Itu kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu SWT Tujuh dalam langit dan tujuh dalam bumi ini Daripada sebesar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk Semuanya tidak boleh buat apa-apa Tidak ada kuasa Untuk bagi manfaat atau untuk bagi mudarat Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu SWT Sebagaimana Ibrahim AS Dia telah nafikan segala-galanya dia telah nafikan benda yang bergerak, nafikan bintang. Dia telah nafikan bulan. Dia telah nafikan matahari. Dan benda yang kekal yang tak bergerak, berhala-berhala. Dia telah nafikan dengan perbuatan yang sendiri, dia telah pecahkan berhala-berhala tersebut. Dia telah nafikan segala-galanya. Dan dia telah mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu SWT. Dia kata dia telah menghadapkan tawajuh dia, hati dia hanya pada Allah Subhanahu SWT semata-mata. Dan dia bukan hanya kata dengan lidah dia, bahkan dia telah buktikan dengan amalan dia. Pada ketika Ibrahim AS, tuan-tuan mulia, dia nak dicampak ke dalam api oleh Namrud. Maka, Malaikat Jibril AS telah bawa malaikat-malaikat 
malaikat yang menjaga air malaikat yang menjaga gunung dan bagi tawaran untuk khidmat untuk bantu Ibrahim AS maka Ibrahim AS pada ketika itu pun dia tidak jadikan malaikat-malaikat ni sebagai perantaraan dia telah berpaling daripada malaikat-malaikat sekalipun amma ilaika fala aku tidak berhajat kepada kamu aku tidak perlukan kamu semua jadi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Ibrahim AS secara langsung dia, dia langsung tidak berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak letakkan apa-apa pun di antara dia dengan Allah maka Allah Subhanahu bantuan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga telah secara langsung kepada Ibrahim AS tanpa asbab apa-apa tanpa perantaraan apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala telah bantu Ibrahim AS dengan Allah telah terus perintah api supaya api dari dari selamat dan sejahtera untuk Ibrahim AS ini dah tuan-tuan yang mulia yang kita nak belajar daripada kisah Ibrahim AS bahawa kita tidak boleh letakkan apa-apa di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan kita hanya pada Allah dan wajah hati kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala Hari ini tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya di seluruh dunia orang-orang Islam sendiri hari ini tuan-tuan yang mulia satu kesalahfaham yang amat-amat besar telah berlaku pada orang Islam Hari ini orang-orang Islam telah letakkan di antara mereka dengan Allah Mereka telah letakkan asbab-asbab kebendaan Mereka telah letakkan dunia mereka, asbab-asbab dunia mereka sebagai perantaraan dengan, di antara mereka dengan Allah Subhanahu SWT Sedangkan tuan-tuan mulia Syarat mulai Yusuf Rahmatullah Alayhi beritahu Syarat pertama untuk seorang itu mengambil faedah daripada kudrat Allah daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala syaratnya ialah dia kena buang langsung dia kena tidak ada dalam hati dia sikit pun keyakinan pada asbab tidak ada keyakinan pada kebendaan dia kena bersihkan hati dia daripada keyakinan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala hari ini tuan-tuan mulia kisah faham orang Islam sendiri hari ini mereka cuba untuk mengambil faedah daripada Allah daripada kudrat Allah daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan benda-benda dunia sedangkan mulai Yusuf Rahmatullah Ali beritahu untuk ambil faedah daripada benda-benda dunia daripada Allah Subhanahu wa taala orang kafir pun buat orang kafir pun pandai orang kafir pun tahu benda tu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim jadi mereka pun tahu Allah itu pencipta Allah itu punya bagi rezeki tapi mereka letak benda-benda berhala-berhala asbab-asbab di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang Islam mereka letak kedai mereka. Mereka letak pejabat mereka. Mereka letak kilang-kilang mereka. Mereka letak wang ringgit mereka, jawatan mereka sebagai perantaraan untuk mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tuan-tuan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil faedah secara langsung daripada kudrat dan khazanah Allah adalah amal bukan asbab. Ini tuan-tuan mulia alangkah jauhnya berbeza hari ini perkataan yang keluar daripada orang Islam sendiri yang mengatakan bahawa dunia darul asbab untuk dapat daripada untuk dapat daripada Allah kita kena ada asbab-asbab ini. Sedangkan mulai Yusuf rahmatullah alaihi beritahu syarat untuk dapat daripada Allah kena buang asbab daripada hati. Bukan daripada diri tapi daripada keyakinan tu kena keluar daripada daripada hati kita. Kita kena, kena, kena keluarkan keyakinan pada asbab daripada hati kita Ini syarat untuk kita mengambil faedah daripada kudrat Allah SWT Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT Oleh inilah perkara yang penting tuan-tuan mulia Yang perlu kita kena usaha, kita kena sedar, kita kena faham Bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita Sehingga dalam keluar daripada hati kita, bersih hati kita Daripada keyakinan pada selain daripada Allah SWT dan datang dalam hati kita keyakinan yang bulat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan kita adalah percakapan yang yang mengagungkan Allah, mengheb, men, menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dulu panjang. Sehingga nak begitu, begitu pentingnya perkara ini tuan-tuan dia, sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri satu orang nabi. Bila Rasulullah ditanya tentang ashabul kafir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab aku akan bagi tahu kamu dan besok kepada kamu. Aku akan jawab soalan kamu besok. Baginda tak terlupa nak kata insya Allah. Maka 15 hari wahyu telah tak turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas 15 hari baru wahyu turun dan telah tegur Allah Subhanahu Wataala tegur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda tidak mengatakan mengatakan dalam percakapan dia insya Allah ini dengan jika sekiranya dikehendaki oleh Allah aku akan jawab. Jadi begitu sekali pentingnya kita kena jaga percakapan kita. 
Wah kita tidak nisbahkan pada selain daripada Allah. Setiap, setiap perkara yang telah berlaku yang akan berlaku semuanya disebabkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semuanya telah berlaku yang akan berlaku berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha pertama yang tuan-tuan mulia yang saya dan tuan-tuan kena buat. Untuk betulkan percakapan kita, kita kena pergi rumah ke rumah jumpa manusia, lapangkan masa kita setiap hari untuk cakap tentang mafhum kalimah ini, untuk cerita tentang kebesaran Allah tentang iman tuan-tuan mulia. Radio Khalifa Bangkit